Às vezes, é na criação de galo de campina, mais vale um prejuízo do que dor de cabeça com o galo de campina. Observa ou procura informações se esse galo torneiro realmente é um galo torneiro. Porque todo galo que está para dispor, que está para negócio, que está para gambira, todo galo é dito como torneiro. Leve em consideração o seguinte, todo galo torneiro tem uma fêmea, viu? Todo galo torneiro é casado. Não é Rosnaldo, o galo foi pego esses dias, é um galo novo, é um galo, um galo recente, um galo que chegou agora. Mas se ele é torneiro, ele tem uma fêmea, meu amigo. Coisa é você ver os resultados, você tem que decidir entre criar o, o galo de campina e resultado. Você tem que definir se você quer passar o tempo criando ou você quer ter resultado. Se você quer ter resultado, você tem que ir aí. Quando ele começar a abrir canto de corrida, que ele já estiver entrosado, já for pegando as manhas, já estiver aceitando seu manejo, aí é a hora dele abrir açoite. Você vai perceber que na corrida ele vai dar notas de açoite. Lá vai a dica de ouro. Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campeão do Nordeste. Galera, eu sei que muita gente, muitos amigos aí tá, tá querendo criar o Galo de Campina e eu vou passar algumas dicas aqui para você não levar na nuca, viu? Para você não ter prejuízo e nem dor de cabeça. Às vezes é... A criação de galo de campina mais vale um prejuízo do que dor de cabeça com o galo de campina. Vamos lá. Primeiro. Rosnaldo, eu vou adquirir um galo de campina. Aí o cara tem um galo de campina aqui, Rosnaldo. Ele já passou na mão de um, passou na mão de outro, de outro, de outro. Ele tá frio. O que é que você me diz? Sai de perto. Meu conselho é sai fora. Deixa. Não vai te servir. Porque se esse galo de campina fosse de servir, já tinha servido na mão do primeiro dono, do segundo ou do terceiro, certo? Sai fora, não dá certo. Rosinaldo, eu começo a criar o galo de campina por um galo de campina marrom ou por um galo de campina torneiro. Aí você já está já mais ou menos. Se você tem um bom professor, mas você não tem... Você pode também começar com o marrom e usar um bom encarte numa caixinha de som e colocar por mais tempo. Quanto mais o galo ouvir, mais ele vai pegar. Se você não tem tempo para fazer isso, você pode programar aí horários. Cedinho, você pode programar 9 horas às 10, você pode programar 2 às 4 ou 4 às 5. Se você não quer esperar um galo marrom, quer começar pelo um torneiro, você deve primeiro levar em consideração o seguinte. Observa ou procura informações se esse galo torneiro realmente é um galo torneiro. Porque todo galo que está para dispor, que está para negócio, que está para gambira, todo galo é dito como torneiro. Mas será que esse galo realmente é torneiro? Leve em consideração o seguinte, todo galo torneiro tem uma fêmea, viu? Todo galo torneiro é casado. Não é Rosnaldo, o galo foi pego esses dias, é um galo novo, é um galo, um galo recente, um galo que chegou agora. Mas se ele é torneiro, ele tem uma fêmea, meu amigo. Se de fato ele morava no torno, ele tinha uma fêmea. Então observe isso aí. Primeiro, o galo torneiro, ele vai ter que esquecer a fêmea. Muitas das vezes o galo torneiro, ele abre o canto rápido, mas ele pode demorar. Pode demorar, certo? Outra coisa que você leve, deve levar em consideração também, quando você adquirir tanto o galo vermelho como o galo marrom. 
se você está levando para sua casa o galho de campina marrom, observa alguns princípios também que devem ser considerados. Vamos lá, vamos andar para cá. Primeiro, você tem a passarada pequena, o golinha, você tem aí o bigodinho, o papo capim, se você tem, não vai dar certo você criar o seu galho de campina marrom próximo desses, dessa passarada. Não, Rosnaldo, nosso fulano cria. Vamos ver como é que vai ficar o galo de campina. Uma coisa você está criando, outra coisa você vê os resultados. Você tem que decidir entre criar o, o galo de campina e resultado. Você tem que definir se você quer passar o tempo criando ou você quer ter resultado. Se você quer ter resultado, você tem que deixar esse galo de campina. Você pode continuar criando a passarada aí, mas você... Não pode nem deve deixar o galo de campina marrom próximo é, desses passos miúdos, porque senão ele vai aprender os piados. Se você está levando o galo adulto para sua casa, o que é que eu aconselho a fazer? Você pode deixar o galo adulto próximo desses passarinhos até ele começar a abrir canto de corrida, certo? Até abrir canto de corrida. Preste atenção, para depois não estar tá comentando besteira aí. Quando ele começar a abrir canto de corrida, que ele já estiver entrosado, já for pegando as manhas, já estiver aceitando seu manejo, aí é a hora dele abrir açoite. Você vai perceber que na corrida ele vai dar notas de açoite. Lá vai a dica de ouro. Quanto mais esse galo torneiro estiver só, mais, ele, mais rápido ele vai abrir o canto de açoite, viu? Olha lá para o torno. Olha lá onde ele morava. Procura saber se tinha passarinho lá no pé de árvore, no algaroba no pé de Juá, no Juazeiro, na Quixabeira, lá onde morava esse, esse, esse galo de Campina. Procura saber se tinha outros passarinhos lá perto dele. Ele não aceita, ele bota para correr, viu? Então, leva isso em consideração. Eu tenho certeza que você vai iniciar aí com o pé direito. Eu estou dizendo isso, rapaziada, porque eu já quebrei muita cabeça com o galo de Campina. Então, a gente leva tanta lapada que a gente vai aprendendo. Eu não quero que você passe pelas situações difíceis que eu já passei. Eu quero que você comece já com o pé direito. Faça dessa forma, deixe o tempo passar, tenha paciência. Primeira coisa, no criador, já não é na ave, é paciência. Se você tem paciência, você vai ser um criador de sucesso. Se você é um cara que não tem paciência, você não terá sucesso. Valeu? Forte abraço. Não deixe de deixar o like, inscrever no canal comentar neste vídeo, compartilhar com o um amigo que está aí querendo criar um galo de campina. Valeu, fico com Deus.